Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son exactamente las 9 de la mañana con 32 minutos y saludamos rápidamente a nuestro siguiente invitado, el analista internacional Raúl Sor, a quien le damos la bienvenida. Raúl, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Eh, Raúl, queríamos conversar con ustedes de lo que hemos estado comentando acá en la radio durante la semana, eh, las eh, últimas informaciones que han surgido desde Haití, la renuncia de, de su primer ministro luego de esta ofensiva, esta ola de violencia provocada por algunas bandas eh, criminales. Eh, si nos puede explicar un poco, porque efectivamente uno va recibiendo informaciones ¿no? que eh, surgen de diversos medios, eh, que tratan de explicar un poco el contexto de Haití, pero ¿qué fue lo que ocurrió en este caso? Eh, porque eh, es bastante inusual eh, respecto de eh, sucesos que, por ejemplo, ocurren en, en otras partes del mundo, donde, por ejemplo, las eh, dimisiones o las salidas de los gobernantes son empujadas, ya sea por fuerzas militares establecidas o guerrillas que están detrás de, de alguna eh, postura ideológica. En fin, ¿cómo, cómo, ¿cómo podríamos entender lo que ocurrió en Haití? Haití tiene una situación muy compleja desde hace mucho tiempo, eh, básicamente desde que fue asesinado su, su presidente y eh, ha, ha tenido varios gobiernos de transición, por así llamarlo, es decir, eh, personajes que han sido nombrados pero que no han sido electos y eso ya, ya tiene, se está aproximando casi a, a una década, de manera que sin presidentes electos. Y en, en esta situación han proliferado una serie de bandas armadas que han estado presentes en, en Haití desde hace muchas, muchas décadas, pero que han ido ganando poder en forma en, directamente proporcional al vacío eh, que se ha generado en, eh, en el país, en el cual eh, no han surgido eh, movimientos políticos con una representatividad y una capacidad de establecer legitimidad y en consecuencia estas bandas han ido copando cierto, ciertas regiones, especialmente Puerto Príncipe, donde cerca se estima que un 80% de la capital ya está controlada por diversas bandas que en el último periodo, y esto es la novedad, no, no es que las bandas sean nuevas, sino que lograron una cierta unanimidad y, eh, digamos, eh, lideradas por un, un, un eh, por Jimmy Cherisier, que es un, eh, uno de los jefes bandidos, eh, generaron una, un, o dieron un, un cierto ultimátum a, al gobierno y plantearon de que Ariel Henry que era el, digamos, el primer ministro nominado, no, no electo, debía renunciar y, bueno, él cometió, en, en su situación de absoluta precariedad política, cometió el error de viajar a Kenia para conseguir apoyo y había logrado que Kenia le facilitase un, una fuerza de mil policías para tratar de restablecer el orden en el país y mientras estaba, y digo, el grave error es cuando uno está en una situación muy precaria, un político, digamos, está tambaleando políticamente, no puede salir del país. Y claro, eh, las bandas aprovecharon su salida a, a Kenia y ya no lo dejaron volver al país, se tomaron el aeropuerto y, bueno, eh, Henry tuvo que renunciar porque simplemente no podía volver, estaba... Eh, en Puerto Rico, y allí se ha quedado. De manera que ahora se ha nombrado un consejo presidencial, o se está en el proceso de nombrar un consejo presidencial de siete miembros que debería proveer o generar un gobierno de transición eh, que en estos momentos es absolutamente nebuloso. Eh, no está nada claro de cómo se va a seguir avanzando. 
Sí, eso le quería preguntar, Raúl, porque efectivamente, claro, está esta suerte de, de camino institucional que eh, debiese seguir el país para encontrar un reemplazante, ya sea temporal o permanente, al eh, ex primer ministro Henry, pero eh, ya eh, el líder de estas pandillas, eh, Cherisier, ha advertido que no va a aceptar ningún gobierno de, de transición. Eh, ¿Qué podemos esperar en ese escenario, Raúl? Muy buena pregunta, y yo creo que ni, ni los haitianos ni nadie sabe que, cuál es el futuro del país, que, eh, digamos, siempre se dijo, tiene corre el riesgo de ser un Estado fallido, bueno, es un Estado fallido absolutamente, si sí, por fallido entendemos eh, la falta de control que ejerce un Estado sobre su territorio, y en el grueso de Haití el gobierno no, no tiene control, de manera que el Estado no, no tiene llegada, digamos, muchos de los servicios están completamente paralizados, la salud está, digamos, los hospitales son un verdadero caos y la, incluso la situación alimenticia del país es, es muy precaria. Haití importa mucho de los insumos que, que requiere, por supuesto en el campo médico, pero también alimenticio, y eh, dada la pobreza que afecta casi 50% de la población, la capacidad de resistir eh, la hambruna, la precariedad, es muy, muy limitada, de manera que el país está, digamos, verdaderamente al borde del precipicio. Y no es claro, dada que las bandas tienen el poder militar, el poder efectivo, y lo han demostrado asaltando estaciones de policía, eh, cerrando el aeropuerto, cerrando el puerto en eh, Puerto Príncipe, es decir, tienen eh, prácticamente al país asfixiado y es, es difícil ver cómo se sale de esto en circunstancias que la mayoría de los países que en el pasado han ayudado a Haití, especialmente con fuerzas de estabilización, con despacho de tropas, la mayoría de los países latinoamericanos enviaron tropas en, en algún momento a Haití para estas fuerzas de estabilización. Lo hizo Chile de manera muy importante, eh, por cierto Brasil, Argentina, eh, Colombia, en fin, eh, el grueso de los países latinoamericanos, y tuvieron algunas dificultades de tipo étnico-racial, y se pensó que en esta oportunidad eh, enviar a una fuerza africana, como la proveniente de Kenia, podría ayudar eh, en un país me refiero a Haití, que tiene casi más vínculos eh, étnicos, históricos, con África que con América Latina. Hay muchos rasgos de Haití que uno lo hace pensar que está más cerca del continente africano que del latinoamericano. Uh -huh. eh, Raúl, eh, sé que es eh, imposible eh, encontrar una, una solución a, a, este, a este problema, ¿no? pero eh, ¿por dónde debiese comenzar el camino de la estabilización de Haití y, y qué rol debiese jugar la comunidad internacional tomando en cuenta esta experiencia que ya se ha vivido en, en, en el país anteriormente? Bueno, el, el país que ha, ha jugado un rol determinante en la historia de Haití es Estados Unidos que en diversas oportunidades ha invadido o ha enviado, ha despachado tropas y ha pasado décadas ocupando Haití y haciéndose cargo de su economía. Y bueno, todo eso eh, en todas las ocasiones no, no se consiguieron los objetivos que se buscaban y ahora Estados Unidos ha tomado distancia y no ha prometido una ayuda de 300 millones de dólares para financiar o cofinanciar algún, eh, alguna fuerza que esté dispuesta a estabilizar la situación, pero de momento incluso Kenia, eh, que había comprometido estos mil efectivos policiales, ha dicho no lo vamos a hacer mientras no haya un gobernante establecido en, eh, y, y aceptado en Haití, porque si no tenemos un intermediario, es decir, ¿con quién vamos a tratar? No estamos dispuestos a ir ahí y tener que enfrentar directamente nosotros las bandas, me refiero a los, esa es la postura de los kenyanos. De manera que ese acuerdo que se había logrado y que eh, ha vuelto a foja cero, y en, en esas circunstancias no se ve ninguna fuerza externa. Los, la fuerza obvia sería Estados Unidos, pero Estados Unidos ha sido claro hasta el momento en decir que no se van a involucrar en el terreno, 
eh, estabilizando la situación. De manera que el panorama es tremendamente oscuro. Eh, estamos conversando con el sociólogo, periodista, analista internacional Raúl Sor a propósito de la compleja situación que se vive en Haití, pero también queríamos aprovechar su presencia, Raúl, y antes de despedirlo, porque sabemos también que tiene otras actividades dentro, dentro de un ratito. Eh, a propósito de, esto, de estas declaraciones que, que dio Vladimir Putin eh, hace, hace algunas horas, eh, dando una suerte de eh, advertencia o amenaza velada respecto de la, lo preparada que está Rusia a actualmente para enfrentar un conflicto nuclear, señalando que incluso sus armas son más modernas que las que tiene la, la OTAN o Estados Unidos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tanto nos tenemos que preocupar respecto de este tipo de declaraciones, Raúl? A mí me parece que en general el tema nuclear, como lo ha tratado Putin, es altamente irresponsable. Todo el mundo sabe que eh, Rusia tiene armas nucleares, él no tiene necesidad de recordarlas. Occidente en ese sentido ha sido más cauto. Todos sabemos que Estados Unidos tiene un enorme poderío nuclear, pero han tenido el buen sentido de no, de no reflejárselo en la cara a nadie. Y Putin eh, lo que pretende probablemente es eh, amilanar, eh, asustar a la opinión pública, especialmente europea, donde en algunos países, por ejemplo en Alemania, hay un gran temor a la, y había un movimiento antinuclear muy importante contra la energía nuclear, pero especialmente contra armamentos nucleares que en algún momento Estados Unidos instaló en territorio alemán y hubo enormes manifestaciones, especialmente en Alemania, pero también en Gran Bretaña, eh, contra la presencia de armas nucleares de origen estadounidense. Bueno, la sensibilidad europea que ha sido el campo de batalla de dos guerras mundiales eh, sobre estos temas es muy importante y cabe suponer que Putin quiere explotar esa sensibilidad. Uh -huh. eh, se dan estas declaraciones también en un contexto en el cual eh, hay distintas señales, luces, informaciones que dan cuenta de eh, un avance de Rusia en, en diversos frentes en, en, el, en esta guerra que, que ya lleva tres años con, con Ucrania y, y de lo complejo que se está presentando también el escenario para, para este país, para Ucrania, tomando en cuenta eh, el bloqueo de ayudas que ha puesto el Partido Republicano en los Estados Unidos eh, y eh, la necesidad en ese sentido de... Eh, tener armamento fresco, luego eh, también recurso humano, porque si no, eh, incluso algunos proyectan que de aquí al verano del hemisferio norte la situación ya podría ser casi irreversible para, para Ucrania. ¿Es esta una señal, las declaraciones de Putin, de que efectivamente estaría Rusia ganando la guerra a esta altura? Sí, yo creo que, no sé si está, la está ganando, pero digamos, lleva la ventaja y está en una situación mucho mejor que la que estuvo... En, en el último año ha logrado quebrar el frente eh, ucraniano en, en varios lugares, y, pero hay que tener en cuenta que el, el objetivo político último de Rusia probablemente no es ocupar el conjunto de Ucrania, sino que primero hacerse de la zona del Donbass, que es donde ya Rusia ocupa la, la mayor parte, donde además la población es ruso parlante y hay vínculos muy profundos entre Rusia y el este de Ucrania. De manera que lo que se estima, Rusia estaría satisfecha con ocupar esos territorios en forma permanente, donde además tiene una adhesión relativa de la población y eh, garantizar la, la neutralidad de el resto del país. Es decir, que eh, Ucrania renuncie en forma definitiva y a través de un pacto, de un acuerdo, con eh, a, al ingreso a OTAN, eh, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es eh, liderada por Estados Unidos y donde participa el grueso de Europa Occidental. Y la guerra comenzó precisamente cuando Rusia estimó que eh, Ucrania quería iba a ser eh, se iba a incorporar a la OTAN y eso para Rusia significaba tener a sus enemigos a las puertas de, de, de su frontera y eso se, por lo menos es lo que Putin ha dicho eso fue lo que gatilló la invasión de manera que su objetivo es volver esa situación o impedir que U Ucrania sea parte de la OTAN que eh, Rusia percibe 
como una, y, y con razón, no, no son una percepción, como una, una gran alianza militar enemiga. Es decir, Rusia o la Unión Soviética en su momento tenían una alianza similar que era el Pacto de Varsovia, que digamos incluía una serie de países europeos y que le daba un, una cortina de protección a, a la Unión Soviética. Bueno, eso se evaporó y en forma gradual la OTAN ha ido eh, incorporando a los distintos países de, que conformaron el Pacto de Varsovia y bueno, eh, Moscú estima de que esta situación representa un, una amenaza directa a su seguridad, así lo han planteado, y ese es el motivo, según lo señalan, de la guerra que se libra ahora en Ucrania. Por lo tanto, el objetivo es impedir que de ninguna manera Ucrania sea parte de la OTAN. Uh -huh. Bueno, Raúl Sor, agradecerle como siempre la disposición que tiene para conversar con nosotros y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Encantado, chao. Adiós. Adiós, muchas gracias. Ahí estaba entonces conversando con nosotros.